Мы продолжаем наше незапланированное путешествие по стране Басков. Позади мощный Бильбао, древний замок Бутрон, потрясающие гасты Лугачи, волшебная Сумайя. Все это обязательно посмотрите в нашем прошлом видео. Все свои путешествия мы организуем сами, так как занимаемся организацией путешествий и мероприятий много лет. Это стало нашей профессией. Мы принимаем гостей в Финляндии, Эстонии, Испании, делаем для них программы, билеты, трансферы, бронируем рестораны, а по специальным запросам организуем индивидуальные путешествия по всей Европе, в том числе и на автомобилях, например, как этот. Новый год или рыбалка в Финляндии, поездка по островам в Эстонии или на Оланды, отдых на вилле в Испании. В общем, если нет времени, сил, желания или возможности подробно продумать свой лучший трип, обращайтесь к нам. Мы поможем вам с удовольствием и со всей нашей любовью к путешествиям. Ссылку на наши сайты и контакты я уже оставил в описании. Третий день внес в наше путешествие свои коррективы. И мы сегодняшнюю ночь и следующую ночь будем ночевать во Франции. Потому что в стране Басков, как оказалось, в последний момент, если бронировать, мест для проживания нет совсем. Либо это очень дорого. Мы облазили весь Booking.com и в том районе, где мы хотели пожить, все забронировал. А на и Airbnb тоже цены были сумасшедшие. Поэтому нам пришлось забронировать во Франции, недалеко от границы с Испанией. И там, кстати, цены намного приемлемее, чем в стране Басков. Поэтому будем жить во Франции, а ездить в страну Басков, в те места, которые мы еще не посмотрели. Если бы не эта ситуация, то мы бы вряд ли увидели французскую половину страны Басков. Но, как говорится, все делается к лучшему. Расстояние от Бильбао до квартиры во Франции небольшое, но из-за праздников на дорогах большие пробки. Я решил всех обмануть и объехать пробку, сойдя с трассы. Но по итогу обманул себя, встав в пробку еще более долгую. Спустя еще полтора часа мы во Франции. Мы сняли жилье неподалеку от французской границы, в сельской живописной местности. Наша очередная остановка во Франции городок Урюнь, точнее за его пределами в сельской местности, но здесь очень живописно. По дороге пасутся лошади, коровы, фермерские хозяйства. И вот здесь такой домик на природе, очень клево. Нас встречает дружелюбная собачка, садик классный с пальмами, очень зелено. Ну и вот и наше жилье находится вот здесь. Опа! Привет! Привет! Ну что, как вам? А -а -а. Очень круто. Мне очень нравится. Хотя красиво новенькая. Мне тоже, мне очень тоже. нравится. Так вот Вообще. здесь очень холодно. Вот прям дуба. Полноценная дуба. такая вон и кухня. Сниваю сторона, очень-очень Знакомство с жильем состоялось, пора знакомиться с новыми территориями. И мы приехали в Байонну. Байонна – город с богатым прошлым, история которого началась еще в римские времена. Это столица французской страны Басков. Хотя Байонна и не расположена прямо у моря, в непосредственной близости находятся прекрасные пляжи города Биориц, где можно насладиться и солнцем, и волнами Атлантического океана. Байонна обладает богатым культурным наследием, в котором переплетаются легенды и реальность. 
Одна из самых известных легенд говорит о призраке Ричарда Львиное Сердце, который якобы до сих пор бродит по старому городу, что добавляет городу особый шарм. На первый взгляд Байона она такая очень масштабно грандиозная, я бы так сказал. Здесь огромный католический собор, как раз к которому я сейчас и иду. А это готический собор Святой Марии, который является частью всемирного наследия ЮНЕСКО. И сегодня мы попали на местный праздник – праздник Хамона. Кстати, французская страна Басков – единственное место во Франции, где производят Хамон. Честно говоря, не знаю, интересно ли провести в этом городе несколько дней, но прогуляться по центру пару часов очень даже классно. Яркое. Платьишки. Жена под впечатлением. И очень, конечно, разница родная, да, между Францией и Испанией. А для тебя в чем разница? Да все, сразу же совсем другое. Архитектура, люди, то, как они выглядят. Ну, я бы сказал, что, допустим, страна Басков тоже сильно отличается от всей Испании. То есть мы когда туда приехали, совершенно... Даже люди другие, да? Выглядят по-другому совсем. Даже и когда ощущение, что ты уже не в Испании. Непонятно, как в другом месте совершенно.